Dat is die thema van volgende woord is ons deurbraak. Our breakthrough. Als we kijken naar een paar baie mooie skrifies, Ephesians 3, 20. Hy sê, now to win, who is able. En dan hom wat mag het. My goed en sissy, he is able. He is able to do exceedingly, abundantly, above all that we can ask or think, according to the work, to the power that works in us. Vers 21 sê, aan hom, die heerlijkheid in die gemeente in Christus Jezus, die in alle geslachten tot in eeuwigheid. Amen. Als ik kijk hoe krijg je die ook om te schrijven. Dat zijn die studieken al te zien. Hij schiet daar weer mijn rekenaar. Zo ben ik van mij af. Ik heb die vrouw die zijn geleerd. Vers 21. Aan hom die heerlijkheid in die gemeente en Christus Jezus, die alle geslachten tot een eeuwigheid. To him be glory in the church, by Christ Jesus, throughout all ages, forever. Amen. My good and sissy, God is a can-do God. He can do. Things that are impossible with men are possible with God. God is the source of all power, the power that is working in us. We are the instruments of this power that He has entrusted to us. We are the clay jars in which the power exists. The power, of course, that I'm referring to is the Holy Spirit that dwells within us. In 2 Corinthians 9 vers 8 het ons bevestig hem. En God het mag. God het die mag. Hy het die mag om alle genade oorvloedig oor jylle te laat wees. So dat jylle altyd in alle opzichte volop kan heen. Dat jylle volop kan heen en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk. Die Heere werk in ons levens en in ons harte vir een groter doel as wat ons moendlik besef, selfs groter as wat ek en nie kan dink. Die Heere wil groter dinge dier ons levens bereik. Hy wil ons gebruik as instrumente meer as wat ons nog ooit gedink het. Moe nie tevrede wees met minimum vir die Heere te doen nie. Begin groter dink. Groter as wat ons kan dink, het hy planne vir ons. Dit is toch sy kracht wat ons in staat stel. Dit is toch sy kracht wat dier ons sal werk. Gelaasjes 5.16 sê, I say then, walk in the spirit and you shall not fulfill the lusts of the flesh om dier die geest te wandel, is om dier die heilige geest geleid te word. Dit wat God van ons wil hee, word ons in bord in ons wakker gemaak. Ons is tof vandag, as ons daaran dink, is ons vandag Godse hande en voete hier op aarde. By walking in the spirit, we become what God's will is for us. This is what God had promised already, in the Old Testament, gaan ons na Ezekiel 36 vers 26 toe, so prachtig, so mooi, sê, and I will give you a new heart, dankie jylle, dit kom met wedergeboorte, and I will put a new spirit within you, and I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you a heart of flesh, a heart van compassion vir mense, dat ons ook omgee, as die ou gaan opeindig in die hel of nie. 
Dit is die verschil tussen een klipwaard en een vleeshaard. Vers 27. En ik zal mijn geest in jullie binnenste geven. En ik zal maken dat jullie in mijn inzettingen wandelen. En mijn verordeningen onderhou en doen. Is het niet een wonderlijke belofte? Nie? Is het niet wat ons wil leven? Nie? Ons wil leven niet een vader in zijn inzettingen wandel. En ons leven toewijden om te doen dit wat hij wil heel ons moet doen. Paulus praat ook hier van Galatius. Galatius 5,18. Hij zegt: But if you are led by the Spirit, you are not under the law. Die geest lei ons. Die geest lei ons. Die het begeert is in ons te plaas om Godse wil te doen. Ons wandel dier die geest wanneer ons die geest gehoor sal. Die begeert is van ons vlees word gekruisig. En wie daar sal even gestrijd tussen die geest en die vlees. Die vlees wil die kant toe en die geest sê daar die kant toe. Maar ons fysische bestaan en ons lichaam moet leren om gehoorzaam te wees aan die leiding van die gees. My boete is, as jy ons makkelijk kan ons lees, hy lei ons. Weet jy, as hy ons lei, dan vat hy ons by die hand of hy stap voor ons uit en hy lei ons. Hy, dit is nie een skram nie, hy forceer ons nie, hy druk ons nie, hy, hy lei ons, hy lei ons. En dis ons keese, gaan ons volg, gaan ons nie volg nie. Maar as ons volg, dan kan ons sê, ons word dier die gees gelei. Hy gaan nie kom en is kram met ons hee en ons toot en ons dwing om te doen dit wat hy gedoen wil heen nie. Daarom sê hy, hy lei ons. Wanneer ons dier die gees gelei word en ons volg die gees, sal die vrug van die gees sigbaar word in ons levens. Die vrug is nie vir ons self nie, maar vir die om ons. Die vrug van die Heilige Geest sal uitkom in ons spraak, wat ons sê, dit sal uitkom in ons acties. As the Holy Spirit leads us, and we submit, and we walk by the Spirit, our lives will produce the fruit of the Spirit. The Holy Spirit in us, God living in us, and it is the source of godly power for us personally, and through us to others. This, this power of the Holy Spirit in us brings us hope this morning. Dit geef vir ons hoop. Die Heilige Geest in ons is die bron van hoop vir ochend. As jy vir ochend sonder hoop is, is dit een hartsvraag wat ek vir jy wil vraag. Het jy die Heilige Geest in jy lewe? Mag vir Romeine 15, 13 And may the God of hope fill you with all joy and peace in believing that you may abound in hope through the power of the Holy Spirit. As ons verochend hoopeloos is, het ons ons vertrouwen verloor in die, ver, in die vermoe van God in ons levens. The Holy Spirit enables us to hope and believe for the fulfillment of all God's promises. We are not without hope. We are never meant to be without hope. Niks is onmoendlik met God nie. Alle dinge is moendlik met God. Niks is te moeilik vir God nie. God kan enige iets hier doen, my boete en sissy. Misschien is hier een situasie wat onmoendlik vir die lyk. Jy weet nie wat om te doen nie. Nooi God in hierdie onmoendlike situasie in. Wat vir ons onmoendlik mag lyk, is vir God moendlik. Jesus het het so gebid ook, maar Marcus 14, 36, as jy, en hy sê, Abba Vader, all things are possible to you, take away this cup from me, yet not what I will, but what you will, but you will, but what you will. Weer bevestig Jesus, ons in Matthäus 19, 26, as jy sê, and Jesus looked at them on them and said to them, With men this is impossible, but with God all things are possible. Hou vast daaran. Weet jy selfs, Jeremia het het gesê, Jeremia 32 vers 17, Soverein, Sovereign Lord, Sovereign Lord, You made the earth and the sky by your great power and might. Nothing is too difficult for you. I want to say this morning, what is impossible to man is possible for God. 
God created man to always be dependent on him. God takes pleasure in doing the impossible. It pleases him when we come to him and admit we cannot do it and we depend on him. There is no situation that God cannot handle. During the times it seems humanly impossible are the times that God does his best work. Hallelujah. George Muller in the volgende gezien. He says, faith does not operate in the realm of the possible. Geloof functioneert niet in die, in die area waar het voor die mens moeilijk is nie. He said, there is no glory for God in what that which is humanly possible. As ons het uit ons eie krachtheid kan doen, is daar geen heerlijkheid vir God nie. I say, but faith begins where man's power ends. Faith begins when man's power ends. Wanneer ons herken, oh, hier ons het moeilijkheid, ons kan nie, maar ons vertrouw op u. Daar begin geloof. Dit maak die saak wat sy uitdag is, ons kan toekom nie. Moe nie toelaat dat vlees staan vast en beweeg voor en toe. Vertrou op God. God sal vir ons die die Heilige Geest lei as ons luister, as ons gehoorzaam aan sy leiding. Kyk nie angstig rond nie. God is ons kracht en ons sterkte. Onthou die verhaal van Job. Job het alles verloor. Maar alles is dubbel gerestaureer van dit wat hy verloor het. Daar is nog een bevestiging van de restauratie van ons opgeteken in Zachariah. Zechariah 9.12 It says, Return you exiles who now have hope. Return to your place of safety. As jy per plek was waar jy nie hoop gehad het nie, nooit die Heer ons terug. Kom in in die plek van veiligheid. Return to your place of safety. Ons het begin waar David die Heer loof, want by hom is sy bergvesting. Now I tell you that I will repay you twice over with blessings for all that you have suffered. Moe nie toelaat dat moeilikheid, moeilike omstandighede ons geloof in die goedheid van God na twyfel nie. In moeilike omstandighede by Boetie en Sissy is het juist die tyd om ons geloof te laat groei en te ontwikkel. We have hope this morning because of Jesus. Our place of safety is with Jesus. Our restoration shall be double. 2024 het ons gesê van die beginne is vir ons persoonlik en vir die gemeente een jaar van deurbraak. Die deurbraak jaar is nie net een wens nie. Die deurbraak jaar is gegrond in iemand wie beloof het dat hy met ons is tot die einde van daar, en dit is Jesus. 1 Chronicles 14:11. So David attacked them at Baal Perazim and defeated them. He said, God has used me to break through the enemy army like a flood. So that place is called Baal Perazim. Like a flood. My moet in sissy, daar is nie een manier hoe een vloed gestop kan word nie. A flood cannot be stopped. A flood will sweep all resistance away. And that is how God's breakthrough is. It will come like a flood and nothing will stop me. And that's why to stop it. Baal Perazim in the original Hebrew means the Lord of the breakthrough. Ons Heere is die Heere van deurbraak. Deerbraak in gezondheid, deerbraak in verhoudings, deerbraak in finansies. Our breakthrough is not based on wishful thinking. This is nie pie in the sky nie. Our breakthrough is grounded in our relationship and our faith in Jesus Christ. Often people seek a breakthrough without first seeking the Lord. They seek a breakthrough depending on their own plans, their own strength. This approach, it just results in frustration. Not because God does not want you to have a breakthrough, but because He wants you to receive it from Him, depending on Him, looking to Him as our source of victory. A deerbraak kom nie net van self nie. A deerbraak is a aksie 
is een actie wat ons moet nemen in geloof, en ons neem het in gehoorzaam met ons God in sy woord, Als ons naar vers 10 kijken in die selde gedeelte, dan zien we dat David eerst een God, vir God gevra het, hy het gevra voordat hij die deurblad kon kry, 1 Kronieke 14 vers 10, toe het David God geraadpleeg en gesê, sal ek optrek in die Philistijne en sal jy hulle in my hand gee, hy kom na, na vader toe met sy probleem, en die Heer het aan hom gesê, trek op, trek op, en ek sal hulle in jou hand gee. Hierdie deurbraak was een actie wat David moes neem, hy kon nie gaan terug sit en sê, jyre, daar is die Philistijne, wis hulle uit nie, nie, David moes die swaard optel en hy moes gaan, hy moes aanval, hy moes die vijand aanval, en David neem die actie, in gehoorzaamheid, aan die bevestiging van God en sy woord. Our obedience to God this morning will bring our breakthrough as we seek to do His will first. Soek eerst die koninkryk van God en sy gerechtigheid en alles sal bijgevoeg word. Daar is nog een les wat ons kan leer met die stikkie van David voordat hy Goliath bekleid het. In Samuel 17, 36 sê hy, die dienaar, en hy sê David, die dienaar, het die leeuw sowel as die beer doodgeslaan Hoe mag ek lees ons nie dit nie, maar kan nie die prentkie sê, om een beer en een leeuw dood te slaan. En met hierdie onbesnede Philistijn sal het gaan net soos met een van hulle, omdat hy die slagordes van die levende God uitgedaag het. David kweek een positieve gesintheid en verklaar oorwinning nog voordat hy in die gevecht met Goliath ingaan. Sy uitgemaakte saak, ek gaan wen. Mag dit so wees in ons levens, dat as ons een uitdaging voor ons sien, dat ons al klaar weet, ek gaan wen. Want Jesus Christus is saam met my, hy is my bron, ek gaan na hom toe, om my te help vir die oorwinning. Hierdie vertrouwe kom uit sy verhouding en kennis van sy Heere, sy vader en ons vader wat om die oorwinning oor die leeuw en die beer gegee het, sal om die oorwinning oor die Philistijn gee. Die brees 12-12 is bemoedig en hy sê, Lift up your tired hands and strengthen your trembling knees. Keep walking on straight paths. Hou aan die rechte ding doen, so that the lame foot may not be disabled and instead be healed. Breakthroughs are not something we sit around and wait for. A breakthrough comes when we take action in what we believe is true according to the word and we trust that God will do the impossible. So a mooi voorbeeld vir ons van Paulus en Silas. Hulle was vreselik geslaan, nie net een bykie geslaan, nie vreselik geslaan en in die gevangenis gegooi in Philippi. Hulle was nie net om in die buiten gevangenis nie, die woord sê, hulle was in die binnenste gevangenis gewerp, sommer ingegooi, en hulle voete was in een blok fout vastgemaak, nie een lekker plek nie, nie een lekker omstandighede nie, nie baie nice nie, maar hoor wat doen hulle, handeling 16.25, en omtrend middernacht het Paulus en Silas gebid en lofliedere tot eer van God gesing, en die gevangenis het na hulle geluister, en skielik kom daar een groot aardbeving, so dat die fundamente van die gevangenis geskit het, en onmiddellik het al die dere opgegaan, en die boeie van amal het losgeraak. Skielik is die deurblaak daar, hulle focus is nie in die haaglike omstandighede nie, hulle focus is om God te loof en te prijs en te aanbid, ongeacht die pijn, ongeacht die ongerief, die donkerte, die kouwe, ongeacht die omstandighede, gefocus om die Heere te loof en te prijs. Mag dit so wees, my boete en sissie, van ons uitdagings voor ons staan, dat ons dit sal doen, ons focus sal plaas op ons Heere. Ek wil begin om af te sluit. Ons Heere is die vader van deurbraak. Daar is niks wat hom kan stop nie. Ons moet hom in ons moeilike omstandighede inhooi, wetend dat hy die God van deurbraak is. 
Maak die saak, wat die omstandighede is nie, weet het, dat hy recht staan om te help. Vandag kan die dag van die deurbraak wees, vandag kan die dag wees, hoor wat sê 2 Korintiërs 6, 2, hear what God says, hear what God says, when the time came for me to show you favor, I heard you, I heard you, when the day arrived for me to save you, I helped you, listen, listen, this is the hour to receive God's favor, today is the day to be saved, today is the day to be saved, kijk, nou is die rechte tijd, nou is die dag van de redding, amen en amen. Hierdie saak is so hard op my hart geleid, dat ek wil sê, ons moet allemaal saam een gebed doen, ek leer ons moet allemaal saam achter my aanbid, dit is net een bekeringsgebed, maar ek wil net hier allemaal moet saam die bekeringsgebed weer een keer opse, net om seker te wat, want as ons nie in verhouding met die Heere staan nie, hoe sal ons ooit een deelbraak ontvang? Uit my sit recht met die, sal die achter my aanbid is op die, kom ons bid saam, Dit is ek, Heere. Heere, ek vraag dat u my sonde sal vergewe. Was my skoon van alle ongerechtigheid. Kom woon in my hart. Neem beheer van my leven. Ek glo dat u die dood opgestaan het. en lewe tot in alle eeuwigheid. Dankie vir my redding. Amen en amen. Baie dankie, praise